皆さん、こんにちは。ヨーグルトで成長している中の人の代理、キズナアカリです。毎日 200ml のヨーグルトに、きな粉と蜂蜜を混ぜて食べていますけど、効果が出ているのか不明です。ということで、今回の道の駅、果樹公園足楽部に到着します。では、走行風景をお楽しみください。
歩行左折で到着なのですが、斜め左に見える建物が、道の駅と勘違いして直進してしまいました。そして戻ってきて、間違えた交差点を右折。やっと道の駅、果樹公園の品久保に到着しました。編集時に気づきましたが、直進して間違えたといった交差点。その先に、第二駐車場の入り口があったみたいです。今走っているのが、第一駐車場です。外周をぐるっと回って駐車位置を探ります。第一駐車場は普通車83台、大型車5台、新商車用3台、バイク約30台。第二駐車場は普通車50台、バイク約30台が止められるようです。外周沿いに走ったらバイク置き場がありました。ということで、ここに止めましょう。西武秩父線、足が久保駅のすぐそばにある道の駅、小樹公園足が久保。高速道路から秩父に向かうと、最初にある施設になります。のんびり走れば、1時間ぐらいで到着するので、休憩にはもってこいです。施設としては、直売所、自社加工商品の販売所、食堂、カフェ、バーベキューする場所などがあります。休業日は公式ホームページには書いていないですけど、お知らせに、年末年始の休業日がありました。それによると、12月31日は時短営業で、1月1日は休業日。1月2日は普通に営業していたようです。今正面に見えているのが直売所です。営業時間は9時から17時になっています。こちらでは果実や野菜、漬物やたくあんなどの加工品や地酒などが販売されています。隣にあるのが岩桜館。こちらでは自家製パンやクッキー、だらし焼きに紅茶など地元食材を使った自社加工製品を販売しています。だらし焼きとは秩父地域や加賀市などで農作業の合間休憩の完食として伝わる郷土料理のようです岩桜館の営業時間は10時から16時になっています直売所と岩桜館の間を進むと足が久保食堂が見えてきます名物わらじカツ丼やラーメン焼きそばがあります営業時間は11時から平日が15時で土日祝日が16時と公式サイトにありましたが時期で変わるかもこの後施設の営業時間は公式サイトを参照した時間を紹介しますさらに進んだ先には水辺のうどんそばがありますこだわりの自家製麺で作られたうどんやそばが食べられます秩父名物のすり揚げうどんが人気のようですがっつりの足がくご食堂あっさりの水辺のうどんそばなのかな営業時間は11時から平日が14時土日祝日が15時のようです足がくぼ食堂と水辺のうどんそばの間には多目的ホールがあって地元の織物や手芸品を販売していますさらに奥に行くと水辺のカフェがあります営業時間は11時から平日が15時で土日祝日が16時までになっています私が到着した時間はまだ営業時間前なので閉まっていますねソフトクリームやいちごミルクなど手作りスイーツやドリンクがテイクアウトで楽しめるそうですここの店舗の前は広場になっていますぐるっと方向転換広場の端にはベンチがあって中心にはパラソル付きの机と椅子が設置されていますこの辺で今回の旅のメインディッシュのわらじカツ丼を食べたいと思いますと言っても開店時間まで次の道の駅に行ったりしていましたが私が頼んだのは980円の並盛わらじカツ丼器からはみ出る大きさのとんかつが2枚載っていますネットで調べた時はカツが1枚のミニサイズがあるというのもありましたが今はもうないのか見落としたのか自分は確認できませんでした病気で医者から塩分制限を言い渡されているのでミニにしようかなとも思いましたが結局並盛りにしましたわらじに似せるように肉の厚みは薄くなっています2枚合わせて普通のとんかつの厚みになる感じかなこの薄いカツには甘いタレがかかっていました噛むたびにタレの味が口の中に充満してきます肉の部位は普通のカツ丼と同じなのかなとても柔らかかったのですが、ヒレとは違う感じがしました。と言っても、私は味の違いとかよくわからないので、違っているかもしれません。でもひたすら大きいので、小食の人にはきついかもしれませんね。大食いの人は味の変化を求めるとか聞きますが、その気持ちがわかりました。ちなみに量が多かったので、帰宅してもお腹が空きませんでした。たっぷり食べたところで、道の駅を散策しましょう。足が雲の横には横瀬川が流れていたりと自然が豊かな場所です。近くには冬になるとつららが形成される場所がありライトアップされているようです。ここから河原に降りられます。この河原はバーベキュー禁止みたいです。
別の河原にバーベキューエリアと看板にあったのでそこでできるのかな河原に降りたところで自然の音をしばらく聞きながら動画を終わりたいと思います次回の道の駅巡り動画は道の駅秩父に向かいますご視聴ありがとうございました。